హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈరోజు మనం కేంద్ర తాత్కాలిక బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై గురించి దీనిలో ముఖ్యాంశాలు మనం చదువుకుందామండి తద్వారా మనకి రానున్నటువంటి పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్స్కి అన్నిటికీ దీనిలో కొన్ని ముఖ్యాంశాలు అనేవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి ఈ యొక్క తాత్కాలిక బడ్జెట్ని ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి మొదటిన మన తాత్కాలిక ఆర్థిక మంత్రి అయినటువంటి ఈ యొక్క పీయూష్ గోయల్ గారు పీయూష్ గోయల్ గారు ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి ఒకటిన ఇరవై ఏడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఈ యొక్క తాత్కాలిక బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టారండి ఈ యొక్క దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశాలు మనం ఒకసారి చూడటం ద్వారా మనకి ఎగ్జామ్లో కవర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందండి చూడండి ఇందులో కనుక చూసినట్లయితే ఇరవై ఏడు వేల ఎన ఇరవై ఏడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు అనేది తాత్కాలిక బడ్జెట్ అండి దీంట్లో కనుక చూసినట్లయితే రెవెన్యూ వసూలు అనేది పంతొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల ఆరు వందల తొంభై మూడు కోట్లు అండి మూలధన వసూలు వచ్చేసరికి ఎనిమిది లక్షల ఆరు వేల ఐదు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలు అండి మొత్తం కలిపితే ఇరవై ఏడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇది మన తాత్కాలిక బడ్జెట్ అండి దీని మీద ప్రశ్న అనేది రావచ్చు అయితే ఈ యొక్క బడ్జెట్ లో కనుక చూసినట్లయితే ద్రవ్య లోటు అనేది కూడా మూడు పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్ అనేది ద్రవ్య లోటు అనేది ఉందండి దీనికి ద్రవ్య లోటు అనేది మన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ అయితే ఈ బడ్జెట్ లో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క హైలైట్స్ ఏంటని కనుక పరిశీలించినట్లయితే దీంట్లో కనుక చూస్తే హర్యానాలో వచ్చేసరికి ఎయిమ్స్ని ప్రారంభిస్తున్నారండి ఈ బడ్జెట్ ద్వారా హర్యానాలో ఎయిమ్స్ని ప్రారంభిస్తున్నారు అంతేకాకుండా మత్స్య శాఖకు మత్స్య శాఖకు ప్రత్యేకమైనటువంటి డిపార్ట్మెంట్ని స్థాపిస్తున్నారండి మరియు ఈ యొక్క చేపల పెంపకము మరియు పశు పెంపకందారులకి టూ పర్సెంట్ రెండు పర్సెంట్ వడ్డీపై రాయితీలు అనేది కల్పిస్తున్నారండి దీంట్లో ఈ యొక్క పశువులు చేపల పెంపకం వారికి టూ పర్సెంట్ వడ్డీ వడ్డీ లేని రాయితీలు ప్రకటిస్తున్నారండి ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో మన ఆర్థిక వ్యవస్థని పెంచుతున్నారండి వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చరికి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లు ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారుతుందండి వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో మన యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్స్ ట్రిలియన్ డాలర్స్గా మారుతుంది ఆ తర్వాత ఏమైందంటే వచ్చే ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఈ యొక్క ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ని పది ట్రిలియన్ డాలర్స్గా మార్చాలి అనేది మన యొక్క ఎయిమ్గా చెప్పవచ్చు అండి ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్స్ నుంచి పది ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా వచ్చే ఎనిమిదేళ్ళలో పెంచాలనేది మన యొక్క లక్ష్యంగా పెంచుకున్నామండి కాబట్టి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క భారత్లో తీసేటటువంటి సినిమాలకు మన భారతదేశంలో తీసేటువంటి సినిమాలకు సింగిల్ విండో పథకం ద్వారా అన్ని అనుమతులు ఒకేసారి లభించేటట్టుగా చూస్తాం మరియు రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఈ యొక్క గగన్యాన్ అనేటువంటి ప్రాజెక్టుని ప్రారంభిస్తున్నామండి తద్వారా అంతరిక్షంలోకి హ్యూమగామిని పంపడానికి ఏర్పాట్లు అనేవి జరుగుతున్నాయండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ఐదు లక్షల వరకు ఐదు లక్షల వరకు పూర్తిగా ఆదాయ పన్నుని మినహాయింపు అండి ఐదు లక్షల వరకు పూర్తిగా ఆదాయ పన్నుని మినహాయింపు అనేది జరుగుతుంది ఇవండి మనకి ఈ యొక్క బడ్జెట్ ద్వారా మనకి ఇచ్చినటువంటి హైలైట్స్ అనమాట ఇవి మనకి ఎగ్జామ్లో మేబీ అడిగేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉందండి సరే చూడండి ఈ యొక్క బడ్జెట్లో వచ్చేసరికి వివిధ రకాలైనటువంటి కేటాయింపులు చూడండి ఎందుకంటే ఈ బడ్జెట్లో ఏ పథకానికి ఎంత కేటాయించారు అనేది మనకి ప్రశ్నల ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఉందండి వీటిలో కనుక చూసినట్లయితే గతంలో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీదే ప్రశ్నలు అనేది రావడం జరిగిందండి ఈ యొక్క కేంద్ర తాత్కాలిక బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఈ యొక్క ప్రధాన మంత్రి ఆవాస యోజన పథకానికి ఎంత కేటాయించారు లేదా వడ్డీలకి ఎంత కేటాయించారు రైల్వేస్ కి ఎంత కేటాయించారు అనేది మనకి ప్రశ్న అనేది రావడానికి అవకాశం ఉందండి చూడండి ముఖ్యమైనటువంటి పథకాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ఉపాధి హామీ పథకానికి వచ్చేసరికి అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగిందండి ఈ బడ్జెట్ ద్వారా ఉపాధి హామీ పథకానికి అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారండి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క స్వచ్ఛ భారత్ పథకానికి పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు అనేది కేటాయించడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ గా చూస్తే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పిఎంఏవై 
పథకానికి ఇరవై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మూడు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారండి ఈ యొక్క ఇరవై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మూడు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రక్షణ రంగం అండి రక్షణ రంగం వచ్చేసరికి మూడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారండి నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే వడ్డీలు అండి వడ్డీలు వచ్చేసరికి ఆరు లక్షల అరవై ఐదు వేల అరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది మన బడ్జెట్ లో సింహ భాగం ఎక్కువ భాగం కేటాయించినటువంటి విషయము అంశం ఏదని మన ప్రశ్న కనుక వస్తే ఎక్కువ భాగం కేటాయించినటువంటి అంశం ఏదంటే ఈ వడ్డీలేనండి వడ్డీలకి మనం ఎక్కువ భాగం అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆరు లక్షల అరవై ఐదు వేల అరవై ఒక్క కోట్లు అండి ఇక నెక్స్ట్ గానే చూస్తే సబ్సిడీలు సబ్సిడీలు అనేవి రెండు లక్షల తొంభై ఆరు వేల ఆరు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ సబ్సిడీలకి కేటాయించడం జరిగిందండి ఇక రైల్వే బడ్జెట్ ఇంపార్టెంట్ అండి రైల్వే బడ్జెట్ చూస్తే అరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క రైల్వే బడ్జెట్ కి కేటాయించడం అనేది జరిగిందండి మూలధనంలో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుందండి రైల్వే బడ్జెట్ అరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరుగుతుందండి ఇకపోతే విద్యారంగం విద్యారంగాన్ని పరిశీలిస్తే తొంభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు రూపాయలు తొంభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం అనేది జరిగిందండి ఇవి మేజర్ పథకాలకు కేటాయించినటువంటి ఈ యొక్క మనీ అనుకోవచ్చు అండి ఇది మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉందండి అయితే ఈ యొక్క కేంద్ర తాత్కాలిక బడ్జెట్ ద్వారా కొన్ని కొత్త పథకాలను అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగిందండి ఈ యొక్క పథకం ద్వారా కొన్ని కొత్త పథకాలని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఆ పథకాలు ఇంట చూద్దాం చూడండి వీటిలో ప్రశ్న అనేది రావడానికి అవకాశం ఉందండి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకము ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకం అనేది ఈ యొక్క బడ్జెట్ లో ఏర్పాటు చేశారండి దీనికి డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగిందండి డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగిందండి ఈ డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క పన్నెండు కోట్ల ఫార్మర్స్ కి ఉపయోగపడుతుందండి ఈ యొక్క పన్నెండు కోట్ల ఫార్మర్స్ కి దేశ వ్యాప్తంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ యొక్క పొలము పనులు ప్రారంభించేటప్పుడు రైతులకు కావలసిన విత్తనాలు దుక్కు తినడం పొలానికి అవసరం అంటే ఈ యొక్క ఎరువులు ఇవన్నీ పొట్టడానికి ఈ యొక్క రైతు ఇబ్బంది పడుతున్నారని భావించి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క పిఎం కిసాన్ పథకం అని ప్రారంభించింది దీని ద్వారా రైతుకి మూడు సార్లు ఈ యొక్క పంట వేసేటప్పుడు మూడు సార్లు రెండు వేలు రైతు యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలో వేయటం జరిగిందండి కాబట్టి ఈ యొక్క పథకం ద్వారా రైతుకి మూడు దఫాలుగా మూడు దఫాలుగా ఐదు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి రైతుకి ఎంతండి ఐదు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి రైతుకి లోపు అనమాట ఐదు ఎకరాల లోపు ఆరు రెండు ఎకరాలు లోపు అనమాట రెండు ఎకరాలు ఆరు ఐదు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి రైతుకి ఈ యొక్క మూడు సార్లు రెండు వేల చొప్పున పొలం పనుల నిమిత్తము ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది బ్యాంకులో డైరెక్ట్ గా డిపాజిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి అంటే పొలం పనుల నిమిత్తం మూడు సార్లుగా ఈ డిపాజిట్ అనేది జరుగుతుంది ఇది ఈ యొక్క రైతులకి వెన్నుదన్నుగా ఉండేటువంటి పథకంగా మనం భావించవచ్చు మనకి ఎగ్జామ్ లో ఈ యొక్క పథకానికి ఎంత కేటాయించారు ఈ పథకం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఈ పథకంలో ఎంత రైతుకి డబ్బులు అనేవి వస్తాయి అంటే ఆరు అండి టోటల్ గా ఇచ్చేది ఆరు వేలు అవి మూడు దఫాలుగా రెండు వేలు రెండు వేలు చొప్పున ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది డైరెక్ట్ గా బ్యాంకు ఖాతాలో వేయడం అనేది జరిగిందండి ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మానదం ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మానదన్ అనేటువంటి ఈ పథక ఉద్దేశం ఏంటంటే అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు ఈ యొక్క పెన్షన్ పథకం అనేది ఏర్పాటు చేశారండి అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కార్మికులకి ఈ యొక్క పెన్షన్ అనమాట ఈ యొక్క నెలకి మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ వచ్చే విధంగా ఈ పథకం అనేది రూపొందించడం జరిగిందండి చూడండి ఈ యొక్క పథకంలో కనుక చూసినట్లయితే ఈ యొక్క అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి భవన కార్మికులు అవచ్చు ఆటో డ్రైవర్స్ అవచ్చు ఎవరైనా ఈ యొక్క అసంఘటిత కార్మికులు ఈ యొక్క ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నెలకి వంద రూపాయలు డిపాజిట్ చేసి సరిపోయిందండి అదే కనుక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకే ఈ స్కీమ్ లో కనుక చేరితే యాభై ఐదు రూపాయలు డిపాజిట్ చేయడం ద్వారా అరవై సంవత్సరములు నిండిన తర్వాత అరవై సంవత్సరములు నిండిన తర్వాత ఈ యొక్క 
అసంఘటిత కార్మికుడికి నెలకి మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ అనేది రావటం ఈ యొక్క పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి కాబట్టి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ వివరాలన్నీ అడుగుతాడు ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో రకంగా ఈ వివరాలన్నీ అడిగేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉందండి కాబట్టి ఈ రెండు కొత్త పథకాలు అనేవి ఈ యొక్క ప్రజలకు ఉద్దేశించినటువంటివి పథకాలు మార్పుగా మార్పుగా అంటే ప్రజల సమూహానికి ఉపయోగించడానికి చేసినటువంటి పథకాలుగా చెప్పవచ్చు అండి ఇక నెక్స్ట్ కొత్త పథకం వచ్చేసరికి కామధేను ఆయోగ్ రాష్ట్రీయ కామధేను ఆయోగ్ అనే దానికి డెబ్బై ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగిందండి రాష్ట్రీయ కామధేను ఆయోగ్ దీని ద్వారా మన భారతదేశంలో ఉన్న పశువులను సంరక్షించడం వాటిని ఉత్పత్తిని పెంచడము వాటి యొక్క జన్యు సంబంధమైనటువంటి మంచి పశువులను ఉత్పత్తి చేయడం వాటి మీద పరిశోధనకు గాను ఈ ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రీయ కామధేను ఆయోగ్ కి కేటాయించడం అనేది జరిగిందండి కాబట్టి దీని మీద గోవులకు సంరక్షణకి ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఇది గోవులకు సంబంధించినటువంటి చెప్పవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జాతీయ కృత్రిమ మేధస్సు కేంద్రము జాతీయ కృత్రిమ మేధస్సు కేంద్రం అంటే ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గా ముందుకు అడుగులు వేస్తున్న సందర్భంలో మన భారతదేశం కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి దీన్ని నేషనల్ లెవెల్ లో దీన్ని స్థాపించడం జరుగుతుందండి దీనికి ఒక వెబ్ పోర్టల్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఉత్సాహవంతులైనటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలు లేదా రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ పెట్టిన వాళ్ళు ఈ యొక్క ఈ జాతీయ కృత్రి మీద కేంద్రం నుంచి ఈ యొక్క సహాయం అనేది పొందవచ్చు అండి కాబట్టి ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే డిజిటల్ ఇండియా కూడా దీని ద్వారా మనం అభివృద్ధి చేసినట్టు కూడా భావించుకోవచ్చు అనమాట డిజిటల్ ఇండియా కూడా ఒక భాగంగా దీంట్లో మనం పరిగణించవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మనం చూస్తే లక్ష ఒకటి పాయింట్ ముప్పై లక్షల కోట్లు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చిందండి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బ్లాక్ మనీ అనేది ఇంతవరకు పన్ను పరిధిలోకి రాలేదండి కొంతమేర ఈ యొక్క లక్ష ముప్పై లక్ష సారీ ఒకటి పాయింట్ ముప్పై లక్షల కోట్లు అనేవి ప్రజల వద్ద నుంచి పన్నుని వసూలు చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడిందండి ఇది ఒకటి పాయింట్ ముప్పై లక్షల కోట్లు పన్ను పరిధిలోకి రావడం జరిగింది తద్వారా భారతదేశానికి పన్ను అనేది వీటి నుంచి అదనంగా చేకూరుతుంది వీటిని మనం ఈ యొక్క అనేక పథకాలకి ఈ మీ డబ్బును ఉపయోగించుకోవడం చేయవచ్చు అనమాట అయితే లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి గ్రాట్యుటీ పరిమితి ఇరవై లక్షలకి పెంపకం అనమాట గ్రాట్యుటీ పరిమితి అనేది ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు పెంచడం అనేది జరిగిందండి ఇంకా చెప్పాలంటే దీని ద్వారా మనం పరిశీలించినట్టయితే హైలైట్స్ లో ఐదు లక్షల వరకు ఏ విధమైనటువంటి ఆదాయ పన్ను అనేది ఉండదు ఏ విధమైనటువంటి ఆదాయ పన్ను అనేది ఉండదు సరే ఈ యొక్క పథకం ద్వారా ఈ యొక్క కేంద్ర తాత్కాలిక బడ్జెట్ ద్వారా ఒక దార్శనిక పత్రము అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ఈ దార్శనిక పత్రం అనేది ఏంటో మనం పరిశీలిద్దాం చూడండి ఇందులో పది డైరెక్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ దార్శనిక పత్రంలో ఈ పది డైరెక్షన్స్ ఏంటంటే ఒకటి వచ్చేసరికి మౌలిక వసతుల కల్పన మౌలిక వసతుల్ని కల్పించడము తద్వారా భారతదేశంలో యొక్క మౌలిక వసతుల్ని కల్పించడం వల్ల రెండు వేల ముప్పై వరకు పారిశ్రామికంగా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి అనేది సాధించవచ్చు ఇక రెండు వచ్చేసరికి కాబట్టి మనం ఈ రెండోది వచ్చేసరికి డిజిటల్ ఇండియాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇప్పటికే డిజిటల్ ఇండియా ద్వారా భారతదేశంలో మనం ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఏమి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని టెక్నాలజీని మనం సమర్థంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం రెండు వేల ముప్పై కల్లా డిజిటల్ ఇండియా ద్వారా టెక్నాలజీని మనం ఉపయోగించుకోవాలనేది మన దార్శనిక పత్రంలో రెండు వేల ముప్పై వరకు ఇది ఒక డైరెక్షన్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి అట్లనే మూడో పాయింట్ అనేటువంటి కాలుష్య రహిత ఇండియా భారతదేశంలో ఇప్పటికే అనేక ఇండస్ట్రీస్ పెడటం ద్వారా వాహనాలు వాడటం ద్వారా మిగతా అన్ని రంగాల ద్వారా ఈ యొక్క కాలుష్యం అనేది పెరిగిపోతుందండి కాబట్టి ఈ యొక్క కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి మనం అనేక రకాల చర్యలు తీసుకోవడం తద్వారా ఇంధనాలు అయినటువంటి ఈ యొక్క ఇంధనాలు సోలార్ ఎనర్జీ లేకపోతే ఈ యొక్క అటామిక్ ఎనర్జీ ఈ యొక్క కాలుష్య రహిత ఉపయోగించడం ద్వారా మనం ఈ యొక్క కాలుష్యాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు 
చేయాలని దార్శనిక పత్రంలో కూడా మనం తెలియజేసుకున్నామండి అట్లానే గ్రామీణ పారిశ్రామికీకరణ గ్రామీణ పారిశ్రామీకరణ కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇప్పుడు భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ పరిశ్రమలు అనేవి కేవలం పట్టణాలకే పరిమితమై ఉన్నాయండి అక్కడే ఈ యొక్క పట్టణాల్లో కూడా మురికి కూపాలుగా మారిపోయినవి అందుకని భారతదేశంలో ఉన్న పట్టణాలు కానీ పరిశీలించినట్లయితే పారిశ్రామికీకరణ ద్వారా అభివృద్ధి అయితే జరిగింది కానీ అక్కడ విపరీతమైనటువంటి వాయు కాలుష్యం అనేది జరిగింది తద్వారా ఉపాధి అనేది ఆ పట్టణాల్లో ఉన్న కొంతమందికే లభిస్తుంది అయితే ఉపాధి దొరక్క ఎంతో మంది గ్రామీణంలో ఉన్నటువంటి పేదలు ఈ యొక్క పట్టణాలకి వలస పోవడం వల్ల పట్టణాలు అనేవి కిక్కిరిసిపోవడం వల్ల అక్కడ ఈ యొక్క జనానికి కావాల్సినటువంటి వసతులు లేదా మౌలిక వసతులు కల్పించడంలో ప్రభుత్వం విఫలం అవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఈ యొక్క పారిశ్రామీకరణ డిసెంట్రలైజేషన్ చేయడం వల్ల వికేంద్రీకరణ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క పరిశ్రమలు అనేది ఈ యొక్క గ్రామీణాలకు కూడా తరలించడం వల్ల గ్రామీణంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కి ఉపాధి అనేది కల్పించవచ్చు అక్కడి నుంచే మనం ఈ యొక్క ఉపాధిని కల్పించి అక్కడి నుంచే ఈ యొక్క పరిశ్రమలని ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి ఈ యొక్క గూడ్స్ తీసుకొని మనం చక్కగా విదేశాలకు ఎగుమతి చేయొచ్చు తద్వారా ఏంటంటే ఈ యొక్క కాలుష్యం అనేది తగ్గుతుంది మరియు గ్రామీణంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పేదల యొక్క ఉపాధిని మనం కల్పించినటువంటిది పేదలకు కూడా తద్వారా మనం ఈ యొక్క దార్శనిక పత్రంలో ఉన్నటువంటి రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఈ యొక్క డైరెక్షన్స్ ఈ సూచనలు కూడా మనం పొందినట్టు మనం భావించవచ్చు అండి అట్లానే కనుక చూసినట్లయితే ఈ యొక్క నదుల ప్రక్షాళన అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఐదో పాయింట్ నదుల ప్రక్షాళన భారతదేశంలో నదులన్నీ ఇప్పుడు కాలుష్య పూరితంగా తయారైనాయండి ఈ యొక్క పరిశ్రమల నుంచి వచ్చేటటువంటి వ్యర్థాలు అయితేనేమి మానవులు చేసేటటువంటి చర్యల వల్ల అయితేనేమి నదులన్నీ ఇప్పుడు మనం పరిశీలించినట్టయితే ఈ యొక్క కాలుష్యంగా తయారైనవండి ఈ కాలుష్యాన్ని మనం తగ్గించి ప్రజలకు కావలసినటువంటి మంచినీటిని అందించాలి ఈ యొక్క నదుల్ని ఈ యొక్క ప్రక్షాళన చేయడం అనేది ఈ యొక్క దార్శనిక పత్రంలో మనం పొందుపరిచినటువంటి అంశం అండి కాబట్టి అనేక చర్యల ద్వారా మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ కాలుష్యాన్ని తగ్గించి రెండు వేల ముప్పై కల్లా నదులని నీటి వసతిని నదుల నుంచి వచ్చే నీటిని త్రాగు యోగ్యంగా మనం మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేపట్టాలనేసి ఈ పత్రంలో మనం పొందుపరచడం జరిగిందండి అట్లనే సముద్ర సంపద వినియోగము సముద్ర సంపద వినియోగాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే మనకి అపారమైనటువంటి సముద్ర ప్రాంతం అనేది ఉందండి ఈ యొక్క ఇక్కడి నుంచి మనం అనేక ఉపాధి అవకాశాలు అనేది పొందవచ్చు అండి ఈ సముద్ర ప్రాంతంలో చక్కగా పర్యావరణ హితంగా మనం ఈ యొక్క సముద్రం నుంచి అనేక ఉత్పత్తుల్ని మనం పొందడానికి అవకాశం అనేది ఉంది భారతదేశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే సుమారుగా తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈ యొక్క సముద్ర తీరం అనేది ఉందండి కాబట్టి సముద్రం నుంచి అనేక ఉత్పత్తులను మనం పొందవచ్చు అండి అట్ ద సేమ్ టైం మనం సముద్రాన్ని కాలుష్య రహితంగా కూడా చేయవచ్చు అండి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక నెక్స్ట్ మనం వస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా అంతరిక్షంలోకి హ్యోమగామిని పంపడం అండి రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా మనం అంతరిక్షంలో హ్యోమగామిని పంపాలనేసి దార్శానికి పత్రంలో మనం రాసుకోవడం అనేది జరిగింది తద్వారా ఇప్పటికే మన అంతరిక్ష రంగం అనేది అభివృద్ధి చెందింది గగనయానికి కూడా మనం నిధులు అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది తద్వారా అంతరిక్షంలోకి ఒక హ్యోమయోగామి గామిని కనుక పంపినట్టయితే ఆ పంపినట్లయితే అంతరిక్ష విషయాలన్నీ మనకి తెలుస్తవి తద్వారా మనం అంతరిక్షంలో కూడా మనం ఒక అభివృద్ధి అనేది సాధించగలం థర్డ్ వాల్ కంట్రీస్ ఇప్పటికే మనం ఈ యొక్క అంతరిక్షంలోకి వాళ్ళ శాటిలైట్స్ ని అతి తక్కువ ఖర్చుతో మనం పిఎస్ఎల్వి ద్వారా పంపిస్తున్నామండి సరే నెక్స్ట్ గా చూస్తే పౌష్టిక ఆహారము భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముప్పై పర్సెంట్ ఈ యొక్క చిన్నారులకు వచ్చేసరికి పౌష్టిక ఆహారంతో బాధపడుతున్నారండి కాబట్టి వీరికి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ పౌష్టిక ఆహారం అనేది మనం అందించాలి ఈ యొక్క పౌష్టిక ఆహారాలు ఏమి అనేది లేకుండా మనం వారిని ఒక భారత పౌరులుగా తయారు చేయాలని ఇది కూడా ఈ అంశం కూడా పొందుపరచడం అనేది జరిగిందండి ఇక నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే ఆరోగ్య భద్రత ఇప్పటికే భారతదేశంలో డాక్టర్ల కొరత ఎక్కువగా ఉంది మరియు హాస్పిటల్ కొరత మందుల కొరత ఇవన్నీ వైద్య రంగం కనుక పరిశీలించినట్లయితే అంత అసంపూర్తిగాను రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 
మా భారతీయులకి ఆరోగ్య భద్రతకి అందించడానికి కావాల్సిన చర్యలు కూడా మనం ఒక దార్శనికి పత్రంలో ఒక అంశంగా రూపొందించుకొని వాటిని మనం లక్ష్యం రెండు వేల ముప్పై కల్లా ప్రజలందరికీ ఆరోగ్య భద్రతను చేకూర్చడానికి ఒక లక్ష్యాన్ని మనం స్థాపించుకున్నాం ఇక నెక్స్ట్ లాస్ట్ మనసరికి సుపరి పరిపాలన అండి సుపరి పరిపాలన అంటే ఈ యొక్క ప్రజల యొక్క పరిపాలనలో విపరీతమైనటువంటి ప్రభుత్వ జోక్యాన్ని తగ్గించి ప్రజల యొక్క పార్టిసిపేషన్ వారి ద్వారా పరిపాలన ఇంకా సుఖవంతంగా చేయటము సౌలభ్యంగా చేసి మంచి పరిపాలన ప్రజలకు అందించడమే ఈ యొక్క సుపరిపాలి సుపరి పరిపాలనగా మనం ఈ యొక్క దార్శనిక పత్రంలో రూపొందించుకున్నాం అండి కాబట్టి మన దార్శనిక పత్రం యొక్క రెండు వేల ముప్పైలో ఇవి డైరెక్షన్స్ గా రూపొందించుకోవడం జరిగింది అట్లానే కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క కేంద్ర బడ్జెట్ తాత్కాలిక బడ్జెట్ లో కానీ చూసినట్టయితే ఇంకా కొన్ని ముఖ్యాంశాలు అనేవి ఉన్నవండి ఇవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ గా భావించవచ్చు ఒకసారి చూడండి ఇది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అనేవి మనం ఒకసారి చదువుకుందాం చూడండి ఈ యొక్క ఐదు ఎకరాల లోపు భూమి ఉన్న రైతులకు ఏటా ఆరు వేల రూపాయలు సహాయం చేయటం అది చెప్పుకున్నామండి ఇది పన్నెండు కోట్ల మందికి ఈ యొక్క ఉపయోగం అనేది జరుగుతుందండి ఇక చూస్తే ఆదాయ పన్ను పరిమితి ఐదు లక్షలకు పెంపు ఇంకా స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ నలభై వేల నుంచి యాభై వేల రూపాయలకి పెంపు అండి గోకల్ మిషన్ కి ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు మనం కేటాయించడం జరిగింది పెన్షన్ లో ప్రభుత్వ వాడ పద్నాలుగు శాతానికి పెంపు అండి పెన్షన్ లో ప్రభుత్వ వాడ పద్నాలుగు శాతానికి పెంపు కొత్త పెన్షన్ విధానంలో నెలకు మూడు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలనేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అట్లానే రక్షణ రంగానికి మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారండి అట్లానే జాతీయ విద్యా మిషన్ కి ముప్పై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల డెబ్బై రెండు కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే సిబిఐకి వచ్చేసరికి ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారండి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూస్తే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కి ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగిందండి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కి యొక్క ఇరవై ఏడు వేల యొక్క ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారండి ఎస్సీ ఎస్టీల అభివృద్ధికి ఎస్సీ ఎస్టీల అభివృద్ధికి డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగిందండి డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారండి పోస్టలు బ్యాంకు డిపాజిట్లపై టీడీఎస్ పరిమితి టీడీఎస్ పరిమితి పదివేల నుంచి నలభై వేలకు పెంపు అనేది జరిగిందండి టీడీఎస్ పరిమితి పదివేల నుంచి నలభై వేల వరకు పెంచుతున్నారండి నెక్స్ట్ చూస్తే కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకి మూడు పాయింట్ రెండు ఏడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం అనేది జరిగిందండి ప్రణాళిక వ్యయము వచ్చేసరికి మూడు పాయింట్ మూడు ఆరు లక్షల కోట్లు అండి మూడు పాయింట్ మూడు ఆరు లక్షల కోట్లుగా చేశారండి ఇది ఇది కనుక పరిశీలిస్తే గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే పదమూడు పాయింట్ మూడు శాతం పెరిగిన ప్రభుత్వ ఖర్చు అంటే గత సంవత్సరం దగ్గర పోలిస్తే ప్రభుత్వ ఖర్చు అనేది పదమూడు పాయింట్ మూడు పర్సెంట్ పెరిగిందండి చూడండి ఇక బ్యాంకు రుణాలు అనేవి ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలకి పెరిగిందండి బ్యాంకు రుణాలు అనేవి ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలకి పెరిగిందండి డిఓపిటికి రెండు వందల నలభై రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు నిధిని ఏర్పాటు చేశారండి డిఓపిటికి రెండు వందల నలభై ఒకటి కోట్ల రూపాయల్ని విడుదల చేశారు ఇకపోతే కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులపై రెండు శాతం వడ్డీ రాయితీ ఇస్తున్నారండి కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులపై రెండు శాతము వడ్డీ రాయితీ ఇస్తారు ఉజ్వల యోజన కింద ఉజ్వల యోజన కింద ఎనిమిది కోట్ల ఉచిత వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారండి ఉజ్వల యోజన కింద ఎనిమిది కోట్ల ఉచిత వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు ఇంకా ముద్రా యోజనలు ముద్రా యోజనలో ఏడు పాయింట్ రెండు మూడు లక్షల కోట్ల రుణాలు ఇవ్వాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారండి ముద్రా యోజనలో ఏడు పాయింట్ రెండు మూడు లక్షల కోట్లు రుణాలు ఇవ్వాలనేసి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారండి ఇక ప్రధానమంత్రి కౌశల్ యోజన ద్వారా కోటి మంది యువతకి లబ్ధి అండి ప్రధానమంత్రి కౌశల్ యోజన ద్వారా కోటి మంది యువతకి లబ్ధి చేకూర్చాలనేసి ఒక టార్గెట్ అనేది పెట్టడం జరిగిందండి మిజోరాం మేఘాలయ రాష్ట్రాలను రైల్వేతో అనుసంధానం చేస్తారు మిజోరాము మేఘాలయ మిజోరాం మేఘాలయ అనేటువంటి రాష్ట్రాలని రైల్వేలతో అనుసంధానం చేస్తారు ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు అడిగేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది 
చూడండి సినిమా పరిశ్రమ పన్నెండు శాతము జిఎస్టి పరిధిలోకి వస్తుందండి సినిమా షూటింగ్ కి అనుమతులను సింగిల్ విండో ద్వారా క్లియర్ చేయటం అనేది జరుగుతుందండి ఇవన్నీ మనం ముఖ్య అంశాలుగా మనం భావించవచ్చు అండి ఇంకా ఎయిర్ ఇండియాకి అసెట్ హోల్డింగ్కి మూడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు అనేది కేటాయించడం జరిగిందండి సరే ఇవన్నీ ఈ యొక్క ముఖ్యాంశాలు ఇంకా కొన్ని ముఖ్యాంశాలుగా మనం భావించవచ్చు వీటితో పాటు ఈ యొక్క కేంద్ర తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ఇంకా మీకు మంచి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అనేవి మీకు ఇవ్వడానికి ముందు ముందు ప్రయత్నం చేస్తామండి ఇది మీకు ఈ యొక్క పంచాయతీ సెక్రటరీకి ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తూ మన యొక్క జయదేవ్ అకాడమీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అన్నారు